معنوي والثاني مرض الجسم وهو مرض حسي والأول أولى بالاهتمام والعناية لأنه يترتب عليه الهلاك الأبدي أو البقاء الأبدي مرض القلب له شعبتان الشعبة الأولى الجهل فإن كثيرا من الناس يحب الخير ويسعى له ولكن عنده جهل فيحصل, فيحصل من ذلك خطأ عظيم ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن النصارى أرادوا الخير لكن ضلوا عنه كما قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وقال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأن اليهود عالم الحق ولكن خالف الحق على هذا يدور مرض القلب وحينئذ نعلم أنه لا بد لنا من العلم من العلم ولا بد لنا من الإذعان والقبول للشرائع وإلا لحصل الهلاك هذا الهلاك ليس كهلاك الأبدان هلاك الأبدان عود على على الأول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم لكن هلاك القلوب معناه فقد الحياة فقد الحياة لأن الإنسان لم يستفد من وجوده في الدنيا خسر الدنيا ولن يستفيد في الآخرة وما هي الحياة الحقيقية سؤال أجيب حياة الآخرة يقول الله تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قال أهل العلم الحيوان الحياة الكاملة وقال عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وكانت في حياتك لي عظة وأنت اليوم أوعظ منك حيا ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى لله ففز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى فالناس موتى فالناس موتى وأهل العلم أحياء